Salam ve rahmet tamaşaçılar. Press Club TV'nin nefrinde rakus verilişinin növbəti buraxışını bu dəfədə online formada hazırlayıb sizə təqdim edirikəm. E, yenə də qonağımızın uzaqda, hazırda İsveçrədə olması, həm də karantin rejimini əməl etmək üçün bu verilişi də online formada hazırlamağı qərar aldıq. Qonağımız Hüquq Şunas e, Agil Layıçlı. Agil Bey, hər vaxtınız xeyr olsun. Təşəkkür ederim. Hər vaxtınız xeyr. E, bugün biz Agil Layıçlı'na hükümetin koronavirusla ilaqədar aldığı qərarları təftiş edəcəyik. Martın 24-dündən aprelin 20-sində dək ölkə arasında xüsusi karantin rejimi elan edildi. Bu rejim dövründə koronavirus pandemiyasının yayılmasının karşısını alması məqsədiyle bir sıra qərarlar qəbul edildi. Nazirlər Kabinetinin martın 30-sında verdiyi qərara görə insanların fərdi evlərində və mənzillərində daimi və müvəqqəti yaşadıqları yerlərdə qalmaları tələb olunur. İnsanların fərdi evlərdən və mənzillərdən çıxışı təfrəs alınmaz tibbi yardıma zərurət olduqda, həyat və sağlamlığa bilavasıda təhlükəli vəziyyət yarandıqda, fəaliyyətinə icazə verilən pərakəndə satış və əhaliyyə xidmət göstərən obyektlərə getmək, məşət tullantılarının atılması hallarında eləcə də xüsusi rejim dövründə fəaliyyət göstərən təşkilatlarda xidməti vəzifələrini icra etmək məqsədilə mümkündür. Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyasının Azərbaycan arasında geniş yayılmasının qarşısına alınmasına dair aprelin ikisində verdiyi qərara görə ölkə arasında müəyyən edilmiş qurumlarda və orqanlarda işləyən şəxslərdən başqa bütün digər şəxslər yaşayış yerlərini yalnız icazə ilə və xüsusi hallarda tərk edə bilərlər. Yaşayış yerini tərk etmək istəyən şəxs icazə almaq məqsədilə 3 index kodundan birini SMS ilə 8103 nömrəsinə göndərməlidir. Şəxslər yaşayış yerlərini yalnız icazə aldıqdan sonra tərk edə bilərlər. Bu qərar aprelin 20-si gecə saat 12-yə dək müqədədir. Eyni zamanda karantin rejimində işini itirmiş və işsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün hökumətin ayırdığı yardım paketlərini almaq üçün bəzi qaydalar da tətbiq edilib. Biz bugün bütün qaydaların hüquqi və qanunin əsaslarını haqda daşacaq. Agil Bey, artıq bir ay yaxındır ki, Azərbaycanda karantin rejimi tətbiq olunu və bəlcə bununla bağlı bəzi qanunlara dəyişiklik edildi. Daha sonra karantin rejimi getdikcə sərtləşdirildi. Bu qanunların və eyni zamanda karantin rejimində qoyulan bir çox qaydaların tətbiqinin hüquqi əsası varmı? Çox sağ olun, ilk öncə dəvət üçün, yəni bu qal-hazırda aktual mövzudur. Konkret qanun əsasa gəldikdə karantin qaydalarından bağlı məsələlərin qanun əsası var. Yəni, istənilən halda bunu pis, yaxşı, formal olaraq incibati xətalar məcəlləsinə salıblar və həmin qaydaya da əməl olunması, ciddi şəkildə riayət olunması dövlət tərəfindən nəzarəti olunur. Bax, bu, qanun əsasdır. Qaldı ki, hüquqi əsasa gəldikdə isə, hüquqi əsas bir az fərqli mənada kəsib edir. Hüquqi əsas olması üçün mütləq və mütləq beynəlxalq aləmində müəyyən olunan hüquq prinsiplərinə, eyni zamanda bizim Konstitusiyanın da əks olunan hüquq prinsiplərinə əsaslanması vacibdir. Hüquqi prinsiplə baxdıqda Konstitusiyanın 71-ci maddəsində və eyni zamanda insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi haqqında Konstitusiyanın qanunun ümumi ruhuna baxdıqda, Ümumiyyətlə, insan və hüquq azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının çox məhdud tərzdə həyata keçirilə bilər. Bunlardan biri fövqaladə haldır, müharibə şəraitidir, səfərbərlikdir və s. Hazırda bizim ölkəmizdə gəldikdə ölkəmizdə normal rejimdir, yəni konstitusiyanın normal rejimi qüvvədədir, yəni fövqaladə hal ilan olunmayıb, müharibə şəraitində deyilik, səfərbərlik yoxdur və s. Vətəndaşın hüquq və azadlığı məhdudlaşdırılıbsa, onun legitimə əsasları konstitusiya əsasən olmalıdır və konstitusiyada da orada məhdud sayıda legitim əsaslar göstərilib. O legitim əsas olmadan siz vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıra bilməzsiniz. Məsələn, vətəndaşın sərbəst hərəkət etmə azadlığı, tutalım ki, yaxınları ilə ünsiyyətdə olmaq, yəni fiziki olaraq ünsiyyətdə olmaq azadlığı, eyni zamanda sosial cəmiyyətə qatılma haqqı və s. kimi haqları hal-hazırda karantin qaydaları adı altında məhdudlaşdırılıb. O, qanunidir və hüquqliyə gəldikdə son konstitusiyon hüquqi əsası yoxdur və hüquqi nöqtəyi nəzərindən qiymət versək, legitim deyil. Amma ki, ümumi belə digər ölkələrin praktikasına baxdıqda və eyni zamanda pandemiyanın bu global problem olmasını nəzərə alsaq, dövlətin hal-hazırdakı adımları hüquqi olmasa da məqsədən müvafiqdir. 
Hazırda tətbiq edilən sərt karantin rejiminin qaydalarını bir çox yüksünaslar fövqalada vəziyyətlə eyniləşdirirlər ki, yəni fövqalada vəziyyətdə də bu qaydalar tətbiq oluna bilərdi. Əgər belədirsin, niyə ilə fövqalada vəziyyət elan olunmadı? Nədir hökuməti fövqalada vəziyyəti elan etməkdən çəkindirən? Karantin rejimi hüquqi rejim kimi məhdudlaşdırıcı tədbirlər üçün istifadə oluna bilməz. Karantin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o lokal xarakteri, fərdi xarakteri daşıq və hər kəsə tədbiq olunmur. Məsəl üçün, karantini sənin fövqalada hallar çərçivəsində və yaxud da normal rejimdə bir məntəqəyə tədbiq edə bilərsən və yaxud da müəyyən risk qrupuna daxil olan şəxslərə. Amma karantin qaydaları adı altında sən qeyri-müəyyən əhali kütbləsinə onu tədbiq edə bilməzsən. Hal-hazırda ki, vəziyyət ölkəmizdə olan vəziyyət tamamilə de facto fövqalada vəziyyətdir. Onun deyur edilməsi üçün heç bir maniyyə yoxdur. Necə ki, digər ölkələr, adi bir bizim qonşu ölkələr və bunu edib, yəni eyni zamanda Avropa ölkələrində bir çoxu, Amerika Birləşmiş Ştatları, hamısı karantin qaydalarını fövqalada vəziyyətin çərçivəsində tədbiq edirlər. Digər tərəfdən, fövqalada vəziyyət elan olunmarsa, dövlətin birbaşa bizim fövqalada vəziyyət haqqında qanunun 22-ci maddəsində konkret olaraq qeyd olunmaq. Olur ki, fövqalada vəziyyət zamanı və eyni zamanda fövqalada vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün bütün zərərləri, yer dəyişmə, evakuasiya, məcburi işləm buraxma, işsizlik, iqtisadi faktorlar, sahibkarlıq fəaliyyətlərində geriləmə, bütün hər bir şeyi dövlət kompensasiya etməyə borcludur. Hesab edirəm ki, fövqalada vəziyyət olsa, eyni zamanda dövlətin beynəlxalq öhdəliyi olaraq bu dediyim adımları da atmaq məcburiyyəti var. Karantin rejimi tətbiq olunandan bir çox insanlar cərimələnirlər və ya inzibat həbslərə məhkum edilirlər. Bunun qanuni və hüquqi əsasını soruşmaq istəyirəm sizdən, Agil bəy. Əsasən də həbs olunanlara baxdıqda, yəni inzibat həbsi məhkum edilənlərə baxdıqda, belə bir təəssürat yaranır ki, daha çox müxalif fəallar karantin rejimini pozma ihtiyam ilə həbs olunur. Bu nə deməkdir? Yəni, bir çoxları deyir ki, hökumət karantin rejimindən öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edir və müxalifət üzvlərini həbs edirlər. Əgər deyilənlər doğrudursa, hökumət indi bunu niyə etsin ki? Yəni, məqsəd nə ola bilər ki? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, hal-hazırda daha öncə də qeyd etdiyim kimi karantin qaydalarına riayət olunmazsa sət nəzarət vacibdir. Eyni zamanda sosial tələbatdan irəli gəlir. Necə ki, bəzi ölkələrdə bunu həyata keçirirlər. Məsələn, mənim yaxınlarımdan da karantin qaydalarının pozuquna görə cərmələrlər olub. Hesab edirəm ki, düzgün cərməli idilər. Əks halda dövlətin atdığı addımlar məqsədə doğru getməyəcək. Digər tərəfdən, bu digər şəxslərin, məsələn, öz siyasi əqidəsinə görə və ya da dini baxışına görə su istifadəyə məruz qalması ola bilər. Yəni, istisna deyil. Yəni, istənilən halda lab karantin vəziyyəti olmasın və yaxud da normal vəziyyətdə olsun, bu tip hallar olub-olacaq və bunun fövqaladə halına və yaxud da karantin vəziyyətinin əlaqələndirilməsinə heç bir zərurət yoxdur. Amma ki, yenə qeyd edirəm ki, əgər bəzilər qeyd edir ki, bu karantin qaydaları adı altında 211-ci maddənin, yəni incibat xətələrinin, Qalar Məncəlləsinin 211-ci maddəsinin qanuna salınması sosial ehtiyacdan mı doğurdu? Bəli, sosial ehtiyacdan doğurdu və məqsədə müvafiqdir. Səhv qaydaların tədbiq olunması da hesab edirəm ki, düzgün addımdır. Çünki yenə deyirəm, bu sosial zərurətdən irəl gəlir. Adi bir şey deyim, mən dünən burada küçəyə çıxmışdım, yəni burada da insanların müəyyən qədər dolusun cərmələnməsi, səhv tədbirlərinin görünməsinə şahid oluram. Agil və həbslər barəsində, inzibati həbslərə məhkum edilən daha çox müxalif fəallar, onların cəzalandırılması, məhz karantin rejiminə görə, karantin rejimini pozduğuna görə cəzalandırılması inandırıcıdırmı? Şəxsən mənə inandırıcı deyil. Yəni, necə olur ki, digər şəxslərə siz inzibat həbs seçmirsiniz? 
ancaq e, siyasi əqidəsinə görə e, hər hansı bir kəsimə, quruma və ya da partiya aid olan şəxslər ancaq inzibati e, həbs cəzasına məruz qoyursunuz. Bu mənə inandırıcı deyil və səmmi də deyil. Həmin isə də mənə səmmi də gəlmir və ona görə də hesab edirəm ki, e, beynəlxalq aləmdə verilən reaksiyalar e, doğrudur. Və gələcəkdə bu tip məsələlər, məsələlərə görə Avropa Məhkəməsinə müraciət olarsa, hesab edirəm ki, yəni burada e, konvensiyanın bir çox maddələrinin inzamat 18-ci maddənin pozuncusu ola bilər və 18-ci maddənin e, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət tədbiq etdiyi məhdudiyyət tədbirlərini digər məqsəd güdərək etmişdir. Hı-hı. Həmin maddənin mahiyyətindən doğan ehtiyaclara deyil, digər ehtiyaclar, ona e, gizli agenda deyilir. Yəni, hər bir maddənin arasında gizli agenda olmamalıdır. Hı-hı. Gizli niyyət olmamalıdır. Hı-hı. Yəni, e, hal-hazırda hesab edirəm ki, o beynəxalq reaksiyalarla da müəyyən qədər razılaşma olur. E, yeri gəlmişim, biz həmin həbs olunan şəxslərə baxdıqda onların bir çoxunun e, evlərindən aparılması, yəni e, həbsə məhkum edilməsi barəsində mediada və eyni zamanda sosial şəbəkələrdə xəbərlər yayılır və bu da o, onların karantin rejimini pozmasına dair e, belə deyək, ittiyamları, da, inandırıcılığını daha da e, azaldır. Həm də e, belə bir fikir formalaşır ki, bir çox ölkələr misal üçün e, amnistiya elan edirlər, e, müvəqqəti olaraq həbsdə yatan insanları azadlığa bıraxırlar ki, onlar, onlar da öz sağlamlıqları haqqında düşünə bilsinlər, xəstəlik həbsxanada daha tez yayı yayıla bilər. Amma bizdə isə bunların e, daha həbs olunması, insanların e, inzibati həbsi məhkum edilməsi, e, elə özü karantin rejiminin, pozulması, yəni məntiqlə götürsək pozulması deməkdir. Karantin rejimində Agil bey alınmış qərarlardan biri də budur ki, işsiz, işini itirmiş, yəni gündəlik qazancına məhrum olmuş vətəndaşlara müavinətlərin verilməsi məsələsidir ki, bu qərarın sərtliyi, əl çatımlı olmaması müzakirə obyektində çevrilib bir neçə gündür. Məsələn, qərar, qərarda belə bir şey var ki, pay topaqları olanlara və ya hansısa bir formada müavinət alan ailənin bir üzvü işləyən vətəndaşlara bu müavinətlər verilmir. Belə bir qaydaların qəbul olunmasının hüquqi və qanuni əsasları var. Ümumiyyətlə, hal-hazırda verdiyiniz suallar, sonuncu sual bir az iqtisadi əsaslandırma tələb edir. Amma bunun hüquqi əsaslandırmasına gəldikdə isə konkret olaraq meyar olmalıdır. Mən hüquqi yöndən onu əsaslandıra bilərəm ki, sosial, biz demokratiyik, sosial dövləti konsiyonun əsaslarına görə. Sosiallığın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sosial proqram hər zaman sosial yöndən, daha nəzərə alınmalı olan qruplar və yaxud da daha ehtiyat içində olan qrupları əhatə etməlidir. Nəyin ki, təminat baxımından daha yaxşı, yaxşı vəziyyətdə olan e, qrupları. E, pay torpaqlarına gəldikdə, o, o, bu pay torpaqları bildiyiniz kimi, yəni e, o, o zaman torpaq islatları çərçivəsində pay torpaqları bir çox ailələrə ayrılıb. Elə torpaqların əksəriyyəti e, elə yerdədir ki, ümumiyyətlə orada təsarifat aparmaq mümkün deyil. Məsəl üçün, mənim tanışlarım var. Mehtiyabatda pay torpaq var. Mehtiyabatda mümbitlik şəraiti yoxdur. Yəni, ya burada başqa bir şey də etmək olunur və eyni zamanda karantin dövrünün qısa müddətliyini nəzərə alsaq orada nə əkib becərmək olacaq ki və insanlar öz-özlərini maliyyələşdirə bilirsinlər. Digər tərəfdən dövlət, hökumət özü məhdudiyyət qoyur. Bilirsiniz, bir az məntiqsizliyi alınır. Bir yandan məhdudiyyət qoyur ki, sən bu işlərlə məşğul ola bilməzsən. Təsərbət fəaliyyətində məşğul ola bilməzsən. Bir yandan da e, qeyd edir ki, yəni sən pay torpağın var, yəni məntiq elə çıxır, təsərbət torpağından e, məşğul olub, özün üçün e, güzaranı təmin edə bilərsən. İkinci məsələ, e, bu e, ayrımların e, və sosial yardımın tələbələrə tədbiq olunmaması, yəni nonsensdir həqiqətən də. E, çünki bildiyiniz kimi, bir çox tələbələr Bakıda, yəni, özləri özlərini maliyyələşdiriblər, istə qalma haqlarından tutmuş, istə gündəlik tələbatlarından tutmuş, e, günəmuz işləyənlər olub, əksər, e, əksər tələbələr e, tanıram bu yöndə fəaliyyət göstərib, onların nəzərə alınmaması nonsensdir. Digər tərəfdən e, bilirsiniz, e, bəzi məqamlar var ki, yəni e, biz, e, mən özümə də çoxlu suallar yönləndirib, böyük olan şəxslərə ümumiyyətlə bu yardımlar edilmir. Bildi, mən 
Əminiklə qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycanda açılan ə, vöyünlərin müəyyən faiz dərəcəsi, ümumiyyətlə, fəaliyyət görsətmir bir yenə kimi. Həmin vöyün altında fəaliyyət olmayıb. Sadəcə formal açılan vöyünlərdir. Bütün bunları nəzərə almadan ə, bu proqramı tədbiq eləmək istər-istəməz sosial ədalət prinsipinə zid təşkil edir. Şaşkınlıq yaradan məsələlərdən biri də jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hətta qaydalarda ə, kiv nümayəndələrinin ə, fəaliyyətinə imkan verirsə də, sonradan bu fəaliyyət, ə, fəaliyyət üçün icazə tələb olundu. Əmək müqaviləsi olmayan jurnalistlərin fəaliyyəti çətinləşdirildi. Aqil bəy, nə düşünürsünüz? Bu, media azadlığına zid deyilmi? Jurnalist elə bir fəaliyyət növüdür ki, onun ə, əmək müasibətləri ilə, xidmət müqaviləsləri ilə hər hansı bir ə, təssada bağlı olması belə, onu bağlı edilməsi belə və o məntiqlə addım atılması belə, yəni özü ə, jurnalistika fəaliyyətinin mahiyyətinə ziddir. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul deyir. Sadəcə ə, hobbi olaraq və yaxud da peşin seçib öz fəaliyyətindən məşğuldur. Və bu tip insanlara qarşı hesab edirəm ki, ayrı seçkilikdir və qeyd edim ki, jurnalistlərin ə, sərbəst fəaliyyətinin mahiyyətinə zidir. Ağabey bəy, son sualımı vermək istəyirəm sizə. Son, nə etmək olardı ki, bu, bu belə deyək, gözlənilməz bir vəziyyətə düşdük və koronavirus ə, bütün dünyanı qəfil yaxaladı və ə, heç bir ölkə mən deyərdim ki, buna hazırlıqlı yaxalamayıb. Ə, nə etmək olar ki, bax, belə bir dönəmdə? Qanunun tədbiqində... Ən gözəl nümunə onun xoşniyyətlə tədbiq olunmasıdır. E, mən əmin edirəm ki, istənilən sərt tədbirlər olsa belə, xoşniyyətlə tədbiq olunsa, heç kimi inciləcək deyil, hər kəs də bunu qəbul edəcək. Necə ki, digər ölkələrə də bunu qəbul edir. Bax, sizin verdiyiniz misalla e, ki, qeyd edirsiniz ki, necə olur e, siyasi partiya e, nümayəndələri 30 e, günlük həbs olunur, inzibat həbsi, digər şəxslər isə 100 manat cərmi olunur və ya da xəbərdarlıq olunur. Bax, bu məqamda bir anlıq sizin də beyninizə ə, sual yaradır ki, bu qanun ə, yəni, xoş niyyətlə tədbiq olunmuyor. Hı-hı. Yəni, bu eyni zamanda məndə də sual doğrur ki, bu xoş niyyətlə tədbiq olunmuyor. Və ə, yenə deyirəm, qeyd olunan məhdudiyyətlər xoş niyyətlə tədbiq olunarsa və eyni zamanda ə, dövlətin ə, əldə etmək istədiyi nəticəyə yönələrsə, yəni, Burada hesab edirəm ki, o qədər də fəsadları olmayacaq. Yəni, cəmiyyət bunu qəbul edəcək. Əsas olan, əsas olan dövlətin addığı addım, addımlara cəmiyyət tərəfindən xoş niyyətli qəbul olunmasıdır. İstər bu ə, sosial paket proqramı olsun, istər ə, karantinlə bağlı sərt rejimi olsun və yaxud da ə, digər addımlar olsun. Birinci növbədə xoş niyyətindən atılmalı olan adımlardır və cəmiyyət tərəfindən xoş niyyətli kimi qəbul edilməsidir. Və bu da bir başa olaraq, yenə qeyd edirəm, ə, dövlətə etimaddan doğan məsələdir. Hükmətə ə, etimaddan doğan məsələdir. Təşəkkürümü bildirirəm, Aqil bəy, verilişə qatıldığınız üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün, eyni zamanda insanların ə, hüquq cəhətdə marifləndirdiyiniz üçün ə, Onlayn formada rakurs verilişinin növbəti bıraxışına baxırdınız. Biz bugün karantin rejiminin, ə, rejimində qoyulan qaydalarının hüquqi əsasları barəsində danışırdıq. Qonağımız Hüquqşunas Agil Layıcı idi. Növbət görüşlərə edək, salamat qalın.